হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু বিসিএস লার্নিং ল্যাব তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা সূর্য আমরা এঁকেছি এবং আঁকার চেষ্টা করেছি তার মানে আজকে আমরা কথা বলবো সৌর জগৎ বা সোলার সিস্টেম নিয়ে তো সোলার সিস্টেমের সবচেয়ে মানে কেন্দ্রে যে যার অবস্থান সে সেটি হচ্ছে আমাদের সূর্যি মামা তো সূর্যি মামা হাইড্রোজে হাইড্রোজেন প্লাস হিলিয়াম গ্যাসে পরিপূর্ণ এবং সূর্যি মামা একবার মানে নিজেকে একবার তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরাইতে হইলে সময় নেয় পঁচিশ দিন তা মনে রাখবেন মানে সূর্য তার তার কক্ষে নিজের কক্ষে আবর্তন করতে সময় লাগে পঁচিশ দিন এবং হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা সূর্য পরিপূর্ণ তো লেটস হ্যাভ এ লোক অন দ্য মানে যেগুলো গ্রহ আছে তো গ্রহগুলোকে আমরা দেখি সূর্য সৌরজগতে মোট আটটি প্রধান প্রধান গ্রহ আছে তো প্রথম যে গ্রহটি সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম 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 গ্রহ এবং সবচেয়ে দ্রুততম ফাস্টার বা ফাস্টেস্ট সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে মানে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে যে গ্রহটি আছে সেটা হচ্ছে বুধ তো আমরা এখানে গ্রহগুলোর নাম লিখেছি কিসের কি অনুযায়ী সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে সবচেয়ে কাছাকাছি হচ্ছে বুধ তারপর শুক্র তারপর পৃথিবী তারপর মঙ্গল তারপর বৃহস্পতি তারপর শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন নেপচুন ভাই সবার শেষে মানে লেট বা অনেক সময় লাগে বেচারা লেট করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং নেপচুনে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে এবং নেপচুন অনেক দূরে সূর্য থেকে অনেক বেশি দূরে যার অবস্থান তো ক্ষুদ্রতম এবং ফাস্টেস্ট গ্রহ হচ্ছে বুধ তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এগুলোর ইংলিশ নামগুলো কিন্তু রোমান দেবতাদের নাম দিয়ে করা হয়েছে বুধ শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন শুধুমাত্র পৃথিবীর নামকরণটা কোনো রোমান দেবতার নাম ছাড়াই হয়েছে তো পৃথিবীকে একটু মার্ক করে রাখবে যেহেতু আমরা সেখানে বাস করি পৃথিবী একটু অন্যরকম শুক্র হচ্ছে সবচেয়ে উষ্ণতম গ্রহ সবচেয়ে গরম ভাই হট হট হচ্ছে শুক্র শুক্রকে অনেক সময় আমরা দেখি যে শুক্তারা আমি শুক্তারা শুক্তারা বানানো কিন্তু এটা না পোকার হবে নিচের দিকে শুক্তারা অথবা সন্ধ্যা তারা শুক্তারা অথবা সন্ধ্যা তারা নামে মানে শুক্রকে আমরা অবিত করে থাকি উষ্ণতম মানে সবচেয়ে হট হচ্ছে শুক্র তারপর আসেন পৃথিবী পৃথিবীর বয়স কত পৃথিবীর বয়স হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ কোটি বছর তো পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ পৃথিবীর পরিধি সেটা অনেক লম্বা জিনিস মনে রাখলে রাখতে পারে না রাখলেও চল তাই আমরা লিখলাম না মঙ্গল গ্রহ মঙ্গল গ্রহ নিয়ে কিছু কথা বলবো কারণ মঙ্গলকে অনেক সময় লাল গ্রহ বলা হয় লাল লাল মিয়া তো সৌরজগতে লাল মিয়া হচ্ছে মঙ্গল বা রেড রেড গ্রহ অনেক সময় সেটাকে পিঙ্ক বলা হয় রেড এবং পিঙ্ক হচ্ছে মঙ্গল তারপরে চলে আসি আমরা বৃহস্পতি বৃহস্পতি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি সবচেয়ে বড় গ্রহ তো সবচেয়ে বড় গ্রহ যদি বৃহস্পতি হয় তাহলে সবচেয়ে ছোট গ্রহ কোনটা অবশ্যই বুধ ছোট গ্রহ বুধ তারপর বড় গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি তারপর হচ্ছে শনি শনি হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম একটি গ্রহ তারপর হচ্ছে ইউরেনাস তারপর হচ্ছে নেপচুন ইউরেনাসকে অনেক সময় সবুজ গ্রহ বলা হয়ে থাকে কি বলা হয়ে থাকে সবুজ গ্রহ তো আমরা এটা সবুজ কালীতে লিখব ইউরেনাসকে বলা হয়ে থাকে সবুজ গ্রহ প্রশ্ন আসবে সৌরজগতের কোন গ্রহকে সবুজ গ্রহ বলা হয়ে থাকে সেটা প্রশ্নের অ্যান্সার হবে ইউরেনাস আর একটি ইনফরমেশন আছে ইউরেনাস শব্দ থেকে ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়াম শব্দটি মানে বিজ্ঞানে এসেছে তো ইউরেনাস থেকে ইউরেনিয়াম এবং ইউরেনাস ইউরেনাসকে সবুজ গ্রহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে নেপচুন বেচারা নেপচুন সবার শেষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য থেকে অনেক দূরে তো আমরা দেখলাম সূর্য থেকে কাছাকাছি অবস্থান হিসেবে গ্রহগুলোর মানে সিরিয়াল 
বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল আমার সাথে বললেন বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল তারপর হচ্ছে বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন লাল গ্রহ হচ্ছে লাল মিয়া হচ্ছে মঙ্গল এবং সবুজ মিয়া হচ্ছে ইউরেনাস সবচেয়ে ছোট ভাই হইল বুধ এবং সবচেয়ে বড় ভাই মানে পরিবারের বড় ভাই হচ্ছে বৃহস্পতি শুক্রবার উষ্ণতম সবচেয়ে হট হচ্ছে শুক্র শুক্তারা বা সন্ধ্যা তারা নামে যাকে আমরা জেনে থাকি আমরা দেখলাম গ্রহগুলো এখন চলে আসেন আমরা কিছু অপ্রধান বা বামন গ্রহ দেখব বামন গ্রহ কয়টি পাঁচটি সবার আগে আমরা বামন গ্রহ লিখব প্লুটো প্লুটো কিন্তু একটা সময় গ্রহ ধরা হয়ে থাক ধরা হয়ে থাকতো এখন কিন্তু নেই তো এটা খেয়াল রাখবেন প্লুটো তারপর হচ্ছে সেরেস তারপর হচ্ছে ম্যাক ম্যাক নামগুলো অনেক সুইট ম্যাক ম্যাক তারপর হচ্ছে হাউমিয়া হাউমিয়া তারপর হচ্ছে এরিস তো বামন গ্রহগুলো একটু মুখস্থ রাখবেন প্লুটো সেরেস ম্যাক ম্যাক হাউমিয়া এরিস নামগুলো একটু কঠিন থেকে খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করবেন বামন গ্রহ কয়েকটি পাঁচটি বামন গ্রহগুলো হচ্ছে গ্রহের মতোই কিন্তু গ্রহের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে নেই এই কারণে তাকে গ্রহের লিস্ট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে তো আমরা দেখলাম প্রধান গ্রহ কয়েকটি আটটি বামন গ্রহ হচ্ছে পাঁচটি চলুন দেখে আসি এখন উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট উপগ্রহ উপগ্রহ হচ্ছে এখন প্রত্যেকটা গ্রহেরই উপগ্রহ আছে শুধুমাত্র নায়িকাদের বুধ প্লাস শুক্র এদের কোনো উপগ্রহ নাই মানে এদের কোনো সন্তান নাই বা এদের কোনো কেউ নাই এদের নাই সহজ বাংলায় নেই কোনো উপগ্রহ নেই যাদের আছে তাদের মধ্যে কাদের বেশি আছে বা কার বেশি সবচেয়ে বেশি গ্রহ মানে উপগ্রহ আছে সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ আছে বৃহস্পতি বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা আছে সিক্সটি সেভেন সব তারপরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব ইউরেনাস ইউরেনাসের উপগ্রহের সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ইউরেনাসের অন্যতম একটি গ্রহের উপগ্রহের নাম হচ্ছে মিরিন্ডা আমরা সময় অনেক সময় মিরিন্ডা খেয়ে থাকি তো মিরিন্ডা মনে রাখবেন এটা একটা একটা উপগ্রহের নাম তো বৃহস্পতি সাতষট্টিটা ইউরেনাস সাতাশটা এবং শনি সর্বশেষ আমরা জাস্ট শনিটা মনে রাখবো বাইশটি এখন দেখব এই উপগ্রহ উপগ্রহের বা এই যে ন্যাচারাল স্যাটেলাইট এই ন্যাচারাল স্যাটেলাইটের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্যাটেলাইট কোনটি অনেকেই হয়তো বা বলেন যে টাইটান হবে টাইটান না আসলে তথ্যটি সঠিক নয় সঠিক হচ্ছে গ্যানিম্যাট মানে গ্যানিম্যাট হচ্ছে গ্যানিম্যাট গ্যানিম্যাট বা আমি আবার লিখছি গ্যানিম্যাট তো গ্যানিম্যাট হচ্ছে বৃহস্পতির একটা উপগ্রহ এবং এটাকেই সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হিসেবে ধরা যায় আর টাইটান হচ্ছে শনি মানে শনি বা স্যাটার্নের উপগ্রহ হচ্ছে টাইটান যেটা দ্বিতীয় বৃহত্তম তো আমরা দেখলাম প্রধান গ্রহগুলো কোনগুলো তারপর হচ্ছে উপগ্রহ উপগ্রহ কোনগুলো বামন গ্রহ কোনগুলো এবং সোলার সিস্টেমের একটু মানে সোলার সিস্টেমের যে গ্রহগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তো আগামীতে আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ বা